புதுச்சேரி சட்டசபையில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி உரை நிகழ்த்தினார் துணைநிலை ஆளுநர் தனது உரையில் முதலமைச்சர் தலைமையில் மிக சிறப்பாக நடைபெறும் இந்த ஆட்சி மக்களின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்துவதுடன் சமூகத்தில் பின்தங்கிய மக்களின் நலனை பாதுகாப்பதிலும் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றது மத்திய அரசு முதல் முறையாக நல்லாட்சிக்கான குறியீட்டை கடந்த டிசம்பரில் வெளியிட்டது இதில் புதுவை மனிதவள மேம்பாடு பொது சுகாதாரம் நீதி சட்டம் ஒழுங்கு என நான்கு துறைகளில் முதன்மை இடத்தை பிடித்துள்ளது ஏழு யூனியன் பிரதேசத்தில் முதலிடத்தையும் புதுவை பிடித்துள்ளது இது புதுவை மக்களுக்கெல்லாம் பெருமை தரக்கூடியதாகும் இந்த சாதனையை செய்த முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் அரசு அதிகாரிகளை மனமாற வாழ்த்துவதாகவும் தெரிவித்தார் கடந்த ஆண்டு சட்டம் ஒழுங்கு நிலை அமைதியாகவே இருந்தது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிடுவதாகவும் இது மத்திய அரசின் நல்லாட்சி குறியீட்டில் சட்டம் ஒழுங்கில் முதன்மை இடம் கிடைத்ததன் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் உரை நிகழ்த்தினார் மேலும் தொடர் கண்காணிப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையால் மாநிலம் முழுவதும் மத நல்லிணக்கம் தொடர்ந்து நிலவுகின்றது கொரோனா வைரஸ் பரவலால் உலகம் முழுவதும் எதிர்பாரா விதமாக நாள்தோறும் அதிக உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு வருகின்றது வைரஸ் பரவல் புதுவையின் பொருளாதாரத்திலும் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் நாடு சரியான நேரத்தில் திறம்பட செயல்பட்டதை பல உலக நாடுகளும் உலக சுகாதார அமைப்பும் பாராட்டியுள்ளது மேலும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகின்றது தேசிய அளவில் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டதற்கு ஒரு நாள் முன்பே புதுச்சேரியில் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டு கொரோனா எதிர்ப்பு போரில் முன்மாதிரியாக விளங்கியது கொரோனா ஒழிப்பில் எதிர்த்து போராடும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் இந்த சோதனை முடிவுக்கு வந்து வைரஸ் பரவுவதில் இருந்து புதுவை ஆட்சி பரப்பு முழுமையாக விடுபடும் என நம்புவதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் நிதியை பொறுத்தவரை இந்த அரசு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டில் நிதி விவகாரங்களை திறம்பட கையாண்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டில் மொத்த ஒதுக்கீட்டான எட்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து கோடியில் ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழு கோடி தொன்னூத்தி மூன்று சதவீதம் செலவிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் முப்பத்தொன்றாம் தேதிக்கு முன்பு வர வேண்டிய ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு சுமார் முன்னூற்று அறுபது கோடி உரிய நேரத்தில் வராமல் போனதே செலவினம் குறைந்ததற்கு காரணம் பொருளாதார வளர்ச்சி தீர்மானிக்கும் முக்கிய குறியீடாக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி திகழ்கின்றது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டிற்கான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்று கோடி என மதிப்பிடப்பட்டிருந்தது இது கடந்த ஆண்டை விட பத்து புள்ளி ஒன்பது ஐந்து சதவீதம் அதிகம் தனிநபர் வருமானம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இரண்டு லட்சத்து இருபதாயிரத்து இருநூற்று எட்டாக இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டில் ரூபாய் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது ஐந்து புள்ளி மூன்று சதவீதம் வளர்ச்சியை காட்டுகின்றது புதுவை நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் வகையில் அரசு கடன் வட்டி செலுத்துதல் நிதி பற்றாக்குறை வருவாய் பற்றாக்குறை போன்ற முக்கிய காரணிகள் மத்திய அரசால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பிற்கும் இந்த அரசு உறுதுணையாக நிர்வகித்து வருகின்றது இந்த அறிமுக உரையுடன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் அரசு பல்வேறு துறைகளில் மேற்கொண்ட திட்டங்கள் சாதனைகளை குறிப்பிடுவதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் வேளாண் துறை கால்நடை பராமரிப்பு கலை பண்பாடு கூட்டுறவு பள்ளிக்கல்வி விளையாட்டு இளைஞர் நலன் தொழில்நுட்ப கல்வி மின்சாரம் பொதுப்பணி மீனவர் நலன் சுகாதாரம் தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளாட்சி காவல் வருவாய் ஊரக வளர்ச்சி சுற்றுலா போக்குவரத்து ஆதி திராவிடர் நலம் உள்ளிட்ட துறைகளில் அரசு மேற்கொண்ட பணிகளையும் சாதனைகளையும் பட்டியலிட்டுள்ளார் துணைநிலை ஆளுநர் தனது உரையின் நிறைவாக அரசின் அனைத்து நிதி ஆதாரங்களையும் பயன்படுத்தி வறுமையை நீக்கி இந்த ஆட்சி பரப்பை வளமிக்கதாக்கும் வழிவகைகளை உருவாக்குவதில் உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகின்றது என்றும் கூறினார் அரசின் முன் உள்ள அனைத்து சவால்களையும் பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்புடன் எதிர்கொண்டு எதிர்வரும் காலத்தில் நிலையான வளர்ச்சியை புதுவை எட்டும் என தான் உறுதியுடன் நம்புவதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் எதிர்பாரா விதமாக உலகம் முழுவதும் கொரோனா பரவலால் ஏற்பட்ட சுகாதார நெருக்கடியின் தாக்கம் புதுவை ஆட்சி பரப்பிலும் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நெருக்கடியில் அரசு எடுத்து வரும் தொடர் நடவடிக்கையின் காரணமாக மீண்டும் தங்கள் அனைவரின் ஒத்துழைப்புடன் இந்த அரசு வெற்றி நடை போடும் என உறுதியளிப்பதாகவும் தெரிவித்தார் இறுதியாக கொரோனா பரவலால் பொருளாதார ரீதியாக துயர் அடைந்திருக்கும் மக்களின் துயரத்தை போக்க அரசு எடுத்துள்ள முயற்சிகள் மட்டுமன்றி தங்கள் தொகுதிகளில் சொந்த செலவில் களத்தில் மக்களோடு மக்களாக நின்று தங்கள் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் மக்கள் பணியில் தங்களை செவ்வனை ஈடுபடுத்தி பல்வேறு மக்கள் நலத்திட்ட உதவிகளை செய்து மகத்தான சமூக பங்களிப்பை ஆற்றி வரும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிப்பதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் கூட்டத்தொடரில் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதங்களும் தங்களின் மேலான பரிந்துரைகளையும் கருத்துக்களையும் அரசிற்கு வழங்குவீர்கள் என உறுதியுடன் நம்புவதாகவும் தெரிவித்தார் 
மேலும் கூட்டத்தொடரில் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதங்களுடன் தங்களின் மேலான பரிந்துரைகளையும் கருத்துக்களையும் அரசிற்கு வழங்குவீர்கள் என உறுதியுடன் நம்புவதாகவும் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தனது சட்டசபை உரையில் தெரிவித்துள்ளார் ஐ ஹார்ட்லி கன்கிராச்சுலேட் தி ஆனரபிள் சீஃப் मिनिस्टर ஆனரபிள் मिनिस्टर्स அண்ட் தி பியூரோக்ராட்ஸ் ஆன் திஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் அச்சீவ்மென்ட் ஐ அம் ग्लैड टू नोट दैट தி ஓவர்ஆல் லாண்ட் ஆர்டர் சிச்சுவேஷன் இன் தி யூனியன் டெரிட்டரி புதுச்சேரி இன் தி ப்ரோசிடிங் இயர் ஹஸ் ரிமெய்ன் लार्जலி பீஸ்புல் திஸ் இஸ் எவிடன்ஸ் பை தி ஃபேக்ட் தட் தி யூனியன் டெரிட்டரி புதுச்சேரி has secured first position in maintenance of law and order among the union territories as per the good governance index released by the government of india due to constant vigil timely response and preventive action there is a perfect communal harmony through the union territory honorable members are well aware that due to the coronavirus covid-19 epidemic large scale unprecedented loss of lives throughout the world is being reported today daily this has an adverse bearing on economic front too including the union territory puducherry the timely and effective initiatives taken by a country to prevent the spread of covid-19 virus has been highly widely appreciated by many countries and the who has praised india's efforts in controlling the deadly covid-19 in the union territory puducherry too the government has been taking all possible steps to contain the virus spread in fact the unit territory puducherry announced a lockdown one day before the announcement of national lockdown demonstration starting its active role in the fight against covid-19 i take this opportunity to express my gratitude and appreciation to the medical officers staff nurses other health professional police personnel revenue staff civil supplies personnel pwd personnel school teachers electricity staff anganwadi workers municipal staff and all others engaged in fighting the deadly virus spread i earnestly hope that this ordeal will soon come to an end and the union territory puducherry will be completely free from the covid-19 pandemic on the financial front the government has performed well during 2019 2019 20 the expenditure increase incurred in 2019 20 was 7927 crores as against the total outlay of 8525 crores which works out to 93% non receipt of gst compensation of above 360 crores before 31st march 2020 is a major reason for reduction in targeted expenditure along with many other reasons as honorable members are aware the gross state domestic product is the most important fiscal indicator to measure the economic development the gsdp of the union territory has been estimated at 37943 crores current price for 2019-20 which is 10.95% higher than the previous year the per capita income of puducherry increased from 2020208 current price for the year 2018 to 2032057 current price for the year 2019-20 showing a growth of 5.3% I am happy to note that the government has firmly maintained its borrowing, interest payment, fiscal deficit, revenue deficit, etc., within the limits prescribed in the fiscal roadmap, which augurs well for the economy of the Union Territory. With this, I would like to mention some of the major programs and achievements made by this government under the various sectors during the financial year 2019-20: agriculture and farmers' welfare. agriculture plays a vital role in economic development of our country and over 70% of the rural households depend on agriculture and its allied activities it contributes about 17% to the total gdp and provides employment to over 60% of the population under the scheme crop production technology back ended investment subsidy for paddy growers was provided to the extent of 1.03 crores for sonavari 20 2018-19 and 1.62 crores for samba 2018-19 season agricultural inputs were distributed to the farmers at subsidized cost in puducherry region involving an amount of 23.65 lakhs in karikal region back ended investment subsidy were distributed for an amount of 2.12 crores for kurwai samba and thaladi 2018-19 season In Yanam region back ended subsidy was given for paddy farmers for an amount of 11.62 lakhs under the submission submission on agricultural extension 
farmer oriented activities like training demonstrations exposure visits were organized and 1910 farmers in puducherry region and 2.207 farmers in karikal region were benefited in puducherry region under the scheme integrated scheme for development of horticulture crops horticulture inputs were distributed at subsidized cost to 111 farmers and tissue culture banana seedings were distributed 75% subsidy to 260 farmers under the national horticulture mission 700 717 farmers were benefited under the various schemes for an amount of 56.19 lakhs in karikal region vegetable seed mini kits at 100% subsidy were distributed to 600 beneficiaries during the adi patam and 1,200 beneficiaries in Thaipatam. To increase the area under vegetable cultivation, vegetable seeds at 75% subsidy were provided to 216 general category farmers. 3,818 fruit saplings like mango, sapota, etc. at 75% subsidy were provided to 469 general category beneficiaries. Horticulture, garden tools and implements at 50% and 75% subsidy were provided to 831 general and 400 scheduled caste beneficiaries. Flowering and decorative plants at 50% subsidy were also provided to 1,622 general category beneficiaries. Under the centrally sponsored scheme, submission on agricultural mechanizations, that's SMAM, subsidy to the tune of 54.95 lakh towards the purchase of tractors by 25 farmers, 2.20 lakh towards the purchase of rotavator by 6 farmers, 7.82 lakhs for purchase of 11 power tiller and 1.40 lakhs towards the purchase of 3 cultivators for sanctioned to the general farmers in Puducherry and Karikal region. Similarly, subsidy to the tune of 2.50 lakhs towards the purchase of tractors, 85,000 uh, 85 towards the purchase of power tiller, 45,000 45, towards the purchase of rotavator, and 50,000 50, zeros towards the purchase of cultivator and 1.07 lakh towards the purchase of transplanter was sanctioned to some scheduled caste farmers. Under the integrated scheme for development, harvesting, recharging, and conservation of groundwater, 37.47 lakh was spent for payment of 65,000 subsidy to 627 general farmers for construction of tube wells and an amount of 4.48 lakh for payment of 90% subsidy to three scheduled caste farmers. Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana, which is a centrally sponsored scheme for crop insurance, has been implemented in Puducherry, Karikal and Yanam regions. The government of Puducherry has been the pioneer at national level to come forward to meet all the farmers' share of crop insurance premium in Union Territory Puducherry, in addition to state, st state subsidy, subsidy so as to ensure more coverage of non loanee farmers. 4,025 farmers in Puducherry region covering 3097 hectare and 4301 farmers covering 3808 hectares in Karikal region have been enrolled under the crop insurance scheme. Claims to the tune of 45.22 lakh was settled by Messrs National Insurance Company Limited through DBT to 468 farmers of Yanam region who suffered yield loss during Kharif 2018. Under ENAM project, online bidding through app, mobile app has been made mandatory for crops like black gram, green gram, thinai, ragi, and kambu, apart from paddy. 92 licensed traders and 8,500 farmers have been registered in the portal. Electronic weighing machines have been introduced. Innovative electronic sticker boards have been deployed at, and CCTV cameras have been installed. The ENAM Mandi in Union Territory Puducherry is the first Wi-Fi Mandi in the entire South. Any farmer or trader who wishes to access data can do so free of cost. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme was successfully launched in Union Territory Puducherry on 24th February 2019, coinciding with the launch, national launch of the scheme by the Honorable Prime Minister. Under the PM Kisan scheme, the land holding farmers' families have been provided financial benefit of 6,000 rupees per annum per family. So far, 9,911 farmers have got benefited under this scheme. 
animal husbandry and animal welfare. All the veterinary services are being provided at free of cost through the network of field veterinary institutions in the Union Territory of Puducherry. Free treatment to 271501 cases of livestock, poultry and pet animals have been provided in 2019-20. Preventive vaccinations were given to 7 to 8 cases of livestock, poultry and pet, pet animals. 59846 artificial inseminations have been done to produce desirable future stock. And 2975 calves of desirable superior germ plasm were born. 49500 metric tons of milk and 113.7 lakh eggs and 1463635 6, metric tons of meat have been produced during 1920. Art and culture. Financial assistance has been disbursed to 139 local authors for publishing the manuscripts in literature and art. Kamban Puga's award to 10 Tamil writers were awarded during the occasion of the birth anniversary of Mahakavi Bharatiyar Fellowship Grant to 27 research scholars in the field of culture and linguistic backgrounds were given, was given. Weekend program on Sundays were organized in the beach in association with tourism department to entertain not only the local public, but also to attract the tourists, besides encouraging the local artists. The mega festival like Fede, Fete de Puducherry, Kudai, Kudai Visa, National Drama Festival, Sadhana Samskriti, Yuva Mahatram were celebrated in association South Zone Cultural Center with participation of local cultural troupes and artists across the nation. As a part of Ek Bharat Shreshth Bharat scheme, 40 youths from Daman visited Puducherry in the month of October 2019 under cultural program, cultural exchange program. In Arankupam, the construction of Tagore Cultural Center is at the final stage of completion and will be functional for February 21. Civil supplies and consumer affairs. With a view to provide food security to all, under the universal public distribution system from September 2015 onwards, this government has implemented direct benefit of transfer, DBT, under National Food Security Act, NFSA 2013, in all four regions of unit territory, Puducherry. And cash subsidy is being directly credited to beneficiaries Aadhaar-linked bank account, Antodhya An Yojana. AAY card holders were given 1050.70 per card in lieu of 35 kgs of rice, and below poverty line BPL card holders 150.10 per member in lieu of 5 kgs of rice every month. Under state free excise, under state free rice scheme, cash equivalent of 20 kgs of rice per month, that is 600 rupees to each BPL AAY card holders, and cash equivalent of 10 kg rice per month that is 300 to each APL cardholders of the Union Territory Puducherry is directly transferred into their respective bank accounts through DBT since April 2019. The expenditure being incurred towards implementation of this scheme, benefiting 3.43 lakh family cardholders, works out to 16 crores per month and 192 crores per annum. Due to the total lockdown proclaimed by the Government of India, in the wake of outbreak of COVID-19 pandemic, people were advised to stay at home and to keep social distancing. In order to mitigate the suffering of poor and labor class during the lockdown period, the Honorable Chief Minister announced immediate relief in the form of cash dole of rupees 2000 for all rash, ration card holders, ration card holders, which was directly credited into their bank accounts. Accordingly, 344401 cardholders throughout the Union Territory Puducherry were benefited involving an additional expenditure of 68.16 crores to the government. Further, rupees 2,000 per family for all construction workers was given. Likewise, 1,000 was given to all unorganized workers to mitigate their hardship. The farmers of Puducherry and Karakal region were distributed subsidy of 5,000 rupees. Women self-help groups were given loan with interest subsidy. Cooperation. Cooperative institutions continue to play an important role in the economic development, especially in rural development. In order to strengthen the cooperative institutions, this government provides financial assistance every year. 
an amount of 5.30 crores has been released as share capital to weavers cooperative societies and two spinning mills in 2019-20. Financial assistance of 1.21 crores has been released to Pontex to implement weavers welfare schemes. Financial assistance of 3.78 crores towards fair price shop subsidy was released to cooperative societies for the year 2018-19. 15 crores is grant in aid has been released to Pondicherry Cooperative Sugar Mill. A tender committee has been constituted to monitor and execute the leasing work of Puducherry Cooperative Sugar Mills Limited. The Karikal Cooperative Milk Producers Union received financial assistance of 22.50 lakh to implement the project of strengthening expansion of cold storage facilities and milk processing units under the centrally sponsored scheme Rashtriya Krishi Vikas Yojana. The Pondicherry Cooperative Building Center has opened a new branch at Manadipet Commune Panchayat Building Complex in Thirubhuvani. School Education. I am happy to announce that our state of Puducherry has secured the first place among the union territories based on the index of good governance in human resource management and on the index of total good governance. Recently based on quality education, Niti Ayog, Planning Commission of the Central Government under the head Sustainable Development Goals, SDG India, has published the ranking list of states. I am happy to announce that the, among the unit territories, Puducherry has secured second place. Similarly, in the Performance Grading Index, PGI, released by the Ministry of HRD, HRM, Human Resource Management, Government of India, Union Territory Puducherry has secured 785 marks out of total 1,000 marks. This is 14% more than the earlier marks secured by Union Territory Puducherry. It has to be noted, Puducherry has earned more marks for good governance in the Department of Education. Education and literacy are very important for the well-being of the society. Education largely contributes to the improvement of human condition through better knowledge and thus acts as a central tool for social progress. In order to facilitate a conducive learning environment, this government implements various schemes and measures. I'd like to mention some of them as follows. Number one, nutritious midday meals is served to all school students benefiting around 70,100 students. A MOU has been signed with Akshapatra to provide nutritious hygienic meals to 50,000 school children in Puducherry region and this will be implemented from current academic year. Morning milk is provided to all school students and about 57,700 students are benefited. Nearly 21,043 students are getting benefited under the scholarship scheme to OEBC students and around 23,083 students are benefited under various scholarship schemes. A guide by the name of Sikrathai Noki is prepared and distributed to standard 10 students to enable them to score more marks in the SSLC examination. Similarly, a guide by the name of Vetri Namade for the science and art stream has been distributed to the students of 11 and 12 standards to effectively prepare for the higher secondary public examination. Government Girls High School Madhukura, Madhukurai has been upgraded into higher secondary school for the academic year 2019-20. In the last academic year, Raksha Hari Krishna Government High School was upgraded as government higher secondary school at Girampata in Yanam. Two students who were participants of the national level examination com project competition were selected to visit Japan for a week during 21st to 27th April 2019. An amount of 1.06 crore has been sanctioned as cash incentive to 53 government schools for achieving more than 70% results rural and 100% urban in SSLC and higher secondary public examinations. Utter Tinkering Laboratories were established in Government Girls Higher Secondary School Kalapet, Puducherry, and Thanthai Periyar, CGHSS Manavali, Arinkopum and the third ATL has been established in Kaleganar, Karunnathi, GSS, KT Kupum at a cost of rupees 20 lakhs and was put to use for students. To ensure the interest of student community, 520 teachers 
from primary level to higher secondary level were engaged on contract basis. Group performances like Silambatam, self-defense, puppet show, band competition, and yoga were performed by the students. Educational stalls like Reading Festival, Art and Crafts, Science Corner, Ek Bharat, Shreshth Bharat, etc. were put up to create awareness among the public and prizes and certificates were distributed to the winners. Youth, sports and youth services. A swimming pool with international standards is being constructed as Saradambal Nagar, Puducherry, under Kelo India scheme at a cost of five crores. It is nearing completion and put to use for Puducherry sportsmen by December 2020. Likewise, a synthetic athletic track is being laid at Indira Gandhi Sports Complex, Upalam, Puducherry, at a cost of seven crores and will be completed within this year. A central PSU, VAPCOS, is being engaged to execute this project. 65th, 65th National School Games Basketball Championship 1920 for boys under 19 was successfully conducted at Yanam from 26 to 30 December 2019. 29 teams from various states and union territories actively participated in this championship games. Puducherry school students got three gold and eight silver medals in the 65.